शुक्लां बरदरम विष्णुं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नमदनं न्याये सर्वविन्नो प्रणान्तये या देवी स्तूयते नित्यं विपुलैर्भेदमारणे सा मे वसत जिग्वाग्रे ब्रह्मूपा सरस्वती निधये सर्वविद्याषजे बवरोदीना गुरवे सर्वोका दक्षिणा मूर्त नम श्री दक्षिणाूर्ति सुदेशिकेन्द्र वैपाएन सूत्रकृत मुनींद्र श्रीशंक बाह्यकृत कितेन्द्र मध्ये शिखंचा नमा विद्ये முதல் பாடல் பொன்னிலம் மாதராசை பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னிலந்தரத்தின் ஜீவ ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா எழுநிலம் அவற்றின் மேலா நன்னிலம் மருவும் ஏக நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி நாயகன் பதங்கள் போற்றி முதல் பாடல் இறைவணக்கமாக அமைந்திருக்கின்றது இறைவணக்கம் குரு வணக்கம் ரெண்டுமே எடுத்துக்கொள்ளலாம் பொன் நிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா நன்னிலம் மருவும் ஏக்க நாயகன் பதங்கள் போச்சு நன்னிலம் மறு ஏக நாயகன் பதங்கள் போச்சு நல்ல நிலத்திலே நல் நிலங்கிறது ஊர் அவர் வசிக்கின்ற அவர் இருந்த அவருடைய ஊர் பேர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஈஸ்வரன் அங்கே இருக்கக்கூடிய பரம்பரையாக வழிபட்டு வந்த வழிபட்டு தெய்வம் நம்ம இதற்கு வேறு அர்த்தங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் பொதுவாக சாமானியமான அர்த்தம் நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலாம் நன்னிலம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலா இருக்கக்கூடிய நன்னிலம் ஆகிய ஊரளை இருக்கின்ற எழுந்தருடி இருக்கின்ற ஒன்றே ஆகிய அந்த பரம்பொருள் இறைவன் அவருடைய திருவடிகளை வணங்குகின்றேன் அவர் மேலும் எப்படி இருக்கின்றார் பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தண்ணில் அந்த இடத்தில் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் ஜீவனிடத்தில் சாட்சி மாத்திரமாகவும் இருக்கின்றார் அவர் தான் இந்த நன்னிலங்கிற ஊரில் எழுந்தருளியும் இருக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட இறைவனுடைய திருவடிகளை வணங்குகின்றேன் என்னாடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவாக போற்றினார் நாட்டவருக்கும் இறைவாக அப்புறம் இங்கே என்ன தென்னாட்டில் மட்டும் இருக்கார் இப்போ தென்னாட்டில் விசேஷமாக இருக்கிறார் எந்நாட்டவருக்கும் கடவுளுங்கிறது சாமானியமானது அவர் தென்னாட்டில் தமிழ்நாட்டில் விசேஷமாக அருள் இரு அருள் புரிந்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி எல்லா ஜீவருடைய ஹிருதயத்திலையும் சாட்சியாக இருக்கிறார் அவர் எங்கள் ஊரில் விசேஷமாக இருக்கிறார் அது சொல்கிற மாதிரி இல்லை அதுக்கு விரிவான சென்ற வாரம் சுருக்கமான விளக்கம் பார்த்தோம் அதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்றொன்றாக பார்க்கலாம் நம்ம ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் ஜீவன் சாட்சி ரெண்டு சாதாரணமாக நம்ம யாருன்னா எத்தனை பேர்னா ஒரு ஆள் தான் நம்ம நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் நான்கிறது ஒன்றாகத்தான் நமக்கு இருக்கின்றது ஆனால் என்னென்னா ஜீவன் ஜீவனுக்கு சாட்சி ரெண்டாச்சு ஜீவன் இருக்கிறார் ஜீவனாகிய அந்த சாட்சினாலே அவருக்கு வேற ஆன ஆள் தானே ஜீவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவர் அதனால் ஜீவன் வேற சாட்சி வேறங்கிறது தெரிகின்றது ஜீவனும் இங்கே இருக்குது ஜீவனுக்கு வேறான ஒரு சாட்சியும் இருக்கின்றது இப்போ சாட்சினாலே அது ஜடமான ஒன்றாக இருக்க முடியாது சாட்சினாலே அறிபவன் தானே அப்போ அது சைத்தன்ய வஸ்துங்கிறது தெரிகின்றது அதே மாதிரி ஜீவன்கிற பொழுதும் அது ஜடத்திற்கு வேறானதை தான் ஜீவன்னு சொல்கிறோம் எது ஜீவித்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அது ஜீவன் அதனால் ஜீவன்கிறதும் அதுவும் சேத்தன வஸ்து தான் 
அதுவும் ஜடப்பொருள் கிடையாது அதுவும் சேத்தனமாக தான் இருக்குது சாட்சியும் சேத்தனமாக தான் இருக்குது ஜீவனுக்கும் சாட்சியாக இருப்பது அது எங்கே இருக்கு உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தில் அந்தரத்தில்னா அந்தரத்தை போல இந்த சாட்சிக்கு ஒரு விசேஷனம் அந்தரம்னா ஆகாசம் ஆகாசத்தை போல சர்வவியாபியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இப்போ உள்ளம் தண்ணில் ஜீவன் இந்த ஜீவன் எங்கே இருக்கிறான்னா உள்ளத்தில் இருக்கிறான் உள்ளங்கிறது மனசு மனசு தான் இன்னொரு வார்த்தை உள்ளம் மனதில் இருக்கின்றார் அப்போ ஜீவன் இருக்கிறார் ஜீவன் இருக்கிறதுக்கு மனங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது மூணாவதாச்சு ஜீவன் சாட்சி ரெண்டு இப்போ மனசு அது இருக்கிற இடம் மனசுங்கிற ஒன்று மூணு மூணாவது ஒன்று மூணாவது ஆச்சு மனதில் சாட்சியாக இருக்கின்றார் சாட்சி ஜீவன் எங்கே இருக்கிறார்னா இருக்கிறார்னு தெரியுது எங்கே இருக்கார்னு தெரியுது நம்மதான் உள்ளமே எங்கே இருக்குன்னு தெரியுது மனசே உடம்புல எங்கே மனசு இருக்குன்னா அதுவே நமக்கு தெரியாது மனசே தெரியாத போது மனதில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சாட்சி அப்படி நமக்கு தெரியும் மனசே எங்கே இருக்குன்னு தெரியல இருக்கு அனுபவத்தில் இருக்கு உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் எப்படிய அறிவியலுக்கும் தெரியல எங்கே இருக்குன்னு நம்ம சாஸ்திரம் தெளிவாக சொல்லுது மனசு எங்கே இருக்குன்னு ஆனால் சாமானியமாக மனசுங்கிறது இருக்கு அவ்வளோதான் அது எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது மனசே தெரியாத பொழுது அதில் இருக்க ஜீவனும் சாட்சியும் எப்படின்னா இந்த அரிசியில் திருக்குறள் எழுதிட்டு ஒருத்தன் காமிச்சாங்க இன்னொரு ஆள் தான் அரிசியில் திருக்குறள் எழுதியிருக்கேன் பாருன்னு அரிசி எங்கே அரிசியே தெரியாத ஆளுக்கு அப்புறம் கிட்ட அதில் இருக்க திருக்குறள் தெரிய போகுது அது மாதிரி மனசே எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத ஆளுக்கு அதில் இருக்க ஜீவனும் சாட்சியும் எப்படி தெரியும் அதனால் மனசு என்னன்னா என்ன அது எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது அதனுடைய சொரூபம் என்னங்கிறத தெரிந்து கொள்ளணும் அப்புறம் அதில் ஜீவன்னா அவது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிந்து கொள்ளணும் அப்புறம் அதற்கு சாட்சினா அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிந்து கொள்ளணும் இப்போ இதெல்லாம் ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் இத்தனை முன்னாடி சொல்கிறார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்போ மூணாச்சு மனசு ஜீவன் சாட்சி அப்புறம் இந்த மனசு இருக்குன்னா மனசு எங்கே இருக்கும் மனசு தனியாக அந்த இடத்துல எங்கேயாவது இருக்குமா மனசுங்கிறது அது சுக்ஷமமான ஒரு வஸ்து இப்போ அது இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்தூலமான பொருள் இருக்கணும் அது என்னது உடம்பு உடம்புக்குள்ளதான மனசு இருக்குது உடம்புக்குள்ளே மனசு இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் உடம்புக்குள்ளே இருக்குங்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அது வேறு சமயத்தில் தான் மனசு வெளியே இருக்கும் அது வந்து அது மனசு வெளியே கொடுத்துருவார் அது உங்களுக்கு வெளியே கொடுத்துருவார் அப்புறம் அங்கேருந்து வாங்கிக்குவார் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஆனால் கொடுப்பார் வாங்கிக்குவார் அது வேறு அதனால் அப்போ என்ன உடம்புக்குள்ளே இருக்கானா என்னிடத்துக்கு தனக்குள்ளே இருக்குங்கிறது தெரியுதுல்ல உடம்புக்குள்ளே இருக்குன்னு தெரியுது உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறத தான் கொடுக்குறேன் அதனால் என்னது அப்போ உடல்னு ஒன்று இருக்குது நாலாவது ஆச்சு அதுக்காக ஜீவன் சாட்சி மனது மனது இருக்கக்கூடிய ஆதாரமான உடல் நாலு இப்போ உடல் தான் என்னன்னு பார்க்கணும் மனசுனா என்னன்னு பார்க்கணும் ஜீவன்னா என்னன்னு பார்க்கணும் சாட்சினா என்னன்னு பார்க்கணும் அது எல்லாத்தையும் உள்ளே பா வரப்போகுது அதெல்லாம் உள்ள புஸ்தகத்துக்குள்ளே அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் அதனால் அதை பற்றிலாம் நான் இப்போ நான் சொல்ல விரிவாக சொல்ல போகிறது தான் எனக்கு புக்கிலே வரப்போகுது அது எல்லாத்தையும் விரிவாக ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் அடுத்த விஷயம் இது முதல் பாயிண்ட் முதல் விஷயம் அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்கிறார் பொன்னில மாதர் ஆசை பொன்னில மாதருங்கிறத எல்லா ஆசைகளுக்கும் ஒரு உபலட்சணமாக சொல்லப்பட்டு இருக்குது இதுதான் பிரதானமாக இருக்குது இதற்குள்ள மற்ற எல்லா ஆசைகளும் அடங்கி விடுகின்றன அதனால் நம்ம என்னது ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் அவ்வளோதான் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தண்ணில் சாட்சி அப்படின்னா இது உள்ளம் தண்ணில் ஜீவ சாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறார் மனிதர்களை ரெண்டாக பிரிக்கிறார் ஆசை இருக்கிறவர் ஆசை இல்லாதவர் ரெண்டாக பிரித்தாக்கா அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும்ல ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ரெண்டுக்கும் சாட்சின்னு சொன்னால் அப்புறம் ஏன் பிரிக்கணும் ரெண்டில் பிரித்து ரெண்டில் ஒன்று மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ நான் பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இங்கே வாங்கப்பாண்ணா இந்த வேலையை செய்யுங்க அப்புறம் என்னென்ன நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வாங்கப்பா இந்த வேலையை செய்யுங்க ஆ முதலே நாலு பேரும் வாங்க இந்த வேலையை செய்யணும் அப்புறம் இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் எங்கேயாவது ஆடு மேய்க்கிற அந்த மாதிரி கதை சொல்லியிருக்கேன் ஆடு மேய்க்கிற ஆள்கிட்ட இந்த ஆடெல்லாம் யார் இருப்பாங்க இந்த ஆடெல்லாம் யார் இதுன்னு கேட்டா ஆடு மேய்க்கிறவன் சொன்னால் அந்த கருப்பு ஆடுகள்லாம் என்னுடைய இதுன்னா அப்போ வெள்ளை ஆடுகள்லாம்னா அதுவும் என்னுடைய அப்போ யார் பிரிப்பானே மொத்தம் அது வேற ஆள்னதுனாக்கா பிரித்து சொல்லணும் ரெண்டுமே என்னுடைய இதுன்னா மொத்தமாக என்னுடைய இதுன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே 
அந்த மாதிரி மனிதரை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஆசை இருக்கிறவர் ஆசை இல்லாதவர் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறாருனா எதுக்காக பிரித்தார் என் பிரிக்கணும்னா ஆசை இல்லாதவர் ஆசை பொருந்தாதார் ஆசை பொருந்தார் ஆசை இல்லாதவர்களுக்கு தன்னிடத்தில் சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆசை பொருந்தினவர்கள் அறியவில்லை அதனால் ஆசை பொருந்தாருங்கிறது ஞானிகளை குறிக்கிறது அது ஒரு குரூப்பு அப்புறம் ஞானம் இல்லாத அஜ்ஞா ஆசை பொருந்தியவர்ங்கிறது அஜானிகள் அப்போ தன்னிடத்தில் சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஏகநாயகர் அதை விஷயம் ஏக சாட்சியாய் சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி அதனால் அந்த இறைவன் தான் ஜீவனிடத்தில் சாட்சியாக இருக்கின்றார் எவன் வந்து உலகத்தில் இறைவன் என்று தெய்வங்களாக கோயில்களில் வழிபடப்படுகிறானோ அந்த இறைவன் ஜீவர்களிடத்தில் இந்த உடலுக்குள்ள சாட்சியாக இருக்கின்றார் இதை அறிந்தவர்கள் ஆசை பொருந்தாதவர்கள் ஞானிகள் ஞானிகள் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள் அஞ்ஞானிகள் இதை அறியவில்லை ஆனால் அறிந்தவர்கள் அறியாதவர்கள் ரெண்டு பேரிடத்திலையும் அதே இறைவன் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அவனுக்கு தெரியலைங்கிறதுனால அவர் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவனுக்கு தெரியலை இருக்கிறார் அவனுக்கு தெரியலையே வழியே அவர் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதனால் அவர் இறைவன் சமமாக சமமாகத்தான் இருக்கின்றார் அதனால் அந்த அடிப்படையில் தெரிந்தவர்கள் உள்ளத்திலும் தெரியாதவர்கள் உள்ளத்திலும் அவர் இருக்கின்றார் அதுக்காக சொல்லியிருக்கிறார் ஆசை உடையவன் ஆசை இல்லாதவன் ஞானி ஆசை இருக்கிறவன் அஜானி ஆனால் கடவுள் சமமாக எல்லோரிடத்திலும் பணம் இருக்கிறார் இல்லாதால் வேறு என்னெல்லாம் உலகத்தில் நம்ம வேதங்கள் வைத்திருக்கிறோமோ இந்த வேதங்களும் உடலில் தான் இருக்குது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவிடத்தில் எவ்வித வேதமும் இல்லை இறைவன் எல்லாவற்றுள்ளும் சமமாக இருக்கின்றார் அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் அப்படி வேதப்படுத்தி சொல்லி அப்படி இருக்கும் இருக்கிறார் சரி எல்லாருக்கும் உள்ளேயே அவர் சாட்சியாக இருக்கிறார்னா ஏன் இவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கு அவர்களுக்கு தெரியலை இங்கேயோ தொலை தூரமாக இருக்கிறாள்னா தெரிஞ்சது தெரியாது சொல்லலாம் அதான் உள்ளேயே இருக்கிறாரே உள்ளேயே இருக்கிறார்னா ஏன் சிலருக்கு தெரிகிறார் சிலருக்கு தெரியவில்லை அடுத்த கேள்வி அதுக்கு தான் காரணம் பதில் என்னது ஆசை பொருந்தியவர் ஆசை பொருந்தாதவர் ஆசை இல்லைங்கிறதுனால அவருக்கு தெரியுது இவர்களுக்கு ஆசை இருக்குங்கிறதுனால தெரியுது அதான் காரணம் ஏன் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னா ஆசை இருக்கிறவர்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற இறைவன் தெரிய மாட்டார் ஆசை இல்லாதவர்கள் இறைவனை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு இறைவன் எங்கே இருக்கிறார்னா அவர் எங்கோ இருக்கிறார்னு இல்லை இறைவன் இங்கேயே இருக்கிறார் முதல் விஷயம் அதாவது சாட்சியாக இருக்கிறாருங்கிறதுலேயே என்னது இறைவன் எங்கே இருக்கிறார் ஏன்னா எல்லோருக்குமே என்னது இறைவனை அடையணுங்கிற நோக்கம் இருக்குது இறைவன் அடையணும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த இறைவன் எங்கே இருக்கிறார்னா அங்கே இருக்கிறார் எங்கேயோ இருக்கிறார்னு வானத்தை மேலே பார்க்குற ஆகாசம் எங்கே இருக்குன்னா மேலே பார்க்குற மாதிரி அதே மாதிரி இறைவன் எங்கே இருக்கிறார்னா அதுக்கு மேலே பார்க்குறான் அவர் எங்கேயோ கைகுண்டத்துலேயோ கைலாசத்துலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ லோகத்துலேயோ இருக்கிறார்னு பார்க்குறார் ஆனால் என்னது அவர் அந்தரத்தின் ஆகாசம் போல் சாட்சியாக எங்கும் இருக்கிறார் சர்வ வியாப ஆகாசம் போலனாலே சர்வ வியாபகமாக இருக்கின்றார் அதனால் அதை இந்த ஞானிகள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அஜானிகள் அறியவில்லை ஏன் அவர்கள் அறியவில்லைனா ஆசை மனதில் இருக்கிறதுனால இந்த ஆசையானது ஆத்மாவை மறைத்திருக்கின்றது அந்த சாட்சியை அறிய விடாமல் புத்தியை மறைத்திருக்கின்றது இவர்கள் ஆசை இருக்கிறதுனால இவருடைய இவர்களுடைய கவனம் எல்லாம் புறத்திலேயே ஆசைப்படும் பொருள்களிடத்திலேயே இருக்கின்றது ஆகவே அகத்தில் இருக்கின்ற இறைவனை அறியவில்லை கண்டுக்கு நடுவில் சுவர் ஆத்மாவுக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் நடுவில் அகங்காரம் அப்படி அந்த அகங்காரம் அவித்யாங்கிற ஒரு பெரிய சுவர் மறைத்திருக்கின்றது அதனால் அவர்கள் அறியவில்லை அதனால் கடவுள் எங்கே இருக்கின்றார்னா அவர் எங்கேயோ இல்லை இங்கேயே சாட்சியாய் இருக்கின்றார் இங்கே இருக்கின்றார் கடவுள் இங்கேயே இருக்கிறார்னா அல்லது அவர் எங்கும் இருக்கிறார்னா கடவுள் அடையப்பட வேண்டியவரா அறியப்பட வேண்டியவரா இவ்வளோ தூரமாக இருக்கிறாருனா நான் அடையணும்னு சொல்லலாம் நான் வந்து ஈரோட்டுக்கு போகணும்னா எங்கே ஈரோட்டில் இருக்கு ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்துட்டு ஈரோடு போகணும்னா என்ன சொல்கிறது அப்போ அங்கே தான் இருக்கிறாருங்கிறது தெரியலையே அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஏன்னா தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த கேள்வி வராது எப்போ கேள்வி வருதோ அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியவில்லை அப்போ அப்போ என்ன தேவை அங்கே அறிவு தான் தேவை 
அங்கு அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே அது அவரிடத்தில் இருக்கின்றது அங்கே தான் இருக்கின்றார் அது தெரியவில்லை அதனால் கடவுள் எங்கும் இரு எங்கோ இருக்கிறார்னா அடையப்பட வேண்டியவர் கடவுள் சாட்சியாக இருக்கிறார்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உள்ளேயே இருக்கின்றார் எங்கும் இருக்கின்றார் அது ஆகாசம் போல் இருக்கிறார்னா எங்கும் இருக்கிறார் அப்போ கடவுள் அடையப்பட வேண்டியவர் அல்ல அறியப்பட வேண்டியவர் அடுத்த விஷயம் அல்ல ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி அவரே சாட்சியாக இருக்கின்றார் அதனால் கடவுள் அடைய அடையப்பட வேண்டியவர் அல்ல அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவர் ஏன் இந்த கைவல்லிய நவநீதத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா கடவுளை பார்க்கணும்னாக்கா ஆன்மீக சாதனைகளில் பேசாமல் எங்கேயோ ஓரமாக உட்காந்து மரத்தடியில் ஏதோ போதி மரத்தடியில் நமக்கு ஒரு போதி மரம் கிடச்சா உட்காந்து தியானம் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துருமே என்ன அதுக்கு ஏன் இது பாட்டெல்லாம் படித்து மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கஷ்டப்படணும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்ணை மூடுனா ஈஸியாக வந்துடுமே இல்லை பிராணாயாமம் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணால் எவ்வளோ வழிமுறைகள் இருக்கிற பொழுது ஏன் கைவலி என்ன வணிகத்தை படிக்கணும் ஏன் சாஸ்திரத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா அடையப்பட வேண்டியவராக இருந்தால் அது கர்மாவினால் சாத்தியம் அறியப்பட வேண்டியவராக இருந்தால் அது ஞானத்தினால தான் சாத்தியம் தெரியாத ஒன்று தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன வழி கல்வி கேள்வி தான் வழி அறிவு கல்வி கேள்விகளால் தான் வறுமை உரிய வேறு எந்த சாதனைகளாலும் அறிவு வராது இது வந்து அறியாமையினால் ஏற்பட்ட பிழைங்கிறதுனால அது அறிவுனால தான் போக்க போக்க முடியும் அதை அறியறதுக்கு அதற்காக படிக்கணும் அறியறது நானா ஏன் அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்னா முடியாது அறிந்து கொள்ள முடியும்னா ஐம்பது வருஷமாக தெரியாமல் இருக்கிறேன் இப்படியே கடவுள் இருக்கிறாருனா தானா அறிந்து கொள்ள முடியும்னா இத்தனை நாள் எப்படி தெரியாமல் போச்சு அப்போ இத்தனை நாள் தெரியாமல் இருந்ததுன்னா அது அறிந்து கொள்ள முடியாததாக தான் இருக்கு அதை அறிவிக்கிறதுக்கு ஒருவர் தேவை ஒருத்தர் பத்து வருஷமாக வீட்டில் இருக்கிறார் உங்கள் வீட்லேயே இன்னொருத்தர் இருக்கார் பாருங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் பாருங்க இங்கே பத்து வருஷமாக நான் இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாமல் எப்படி இருப்பார் தேடி பார்த்துட்டு சொல்கிறோன்னு சொல்லுவோமா என்ன இல்லைங்கிறத உறுதியாக சொல்லுவோம் பத்து வருஷமாக நான் அங்கே தானே இருக்கேன் எனக்கு தெரியாமல் எப்படி இருப்பார் எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் வேறு யாரும் இல்லைனா அங்கே ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் பாருங்கள் அப்படின்னா அப்போ இது வரைக்கும் தெரியாதது பத்து வருஷமாக இருக்கிறவருக்கு தெரியாதது இனிமேலும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ யார் இருக்கிறார்னு சொன்னாரோ அவரே வந்து தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும் இருக்காருன்னு சொன்னேன்ல நீங்களே வந்து இன்னொரு வழி இருக்குது இருக்கிறார்னு சொன்னாக்கா உட்காந்து கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி படிப்படியாக யோசித்தா ஏன்னா உபனிஷத்துலேயும் வருது குரு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார் ஒரு உட்காந்து தனியாக உட்காந்து யோசித்தார் அண்ணம் பிரம்ம அப்படின்னாக்கா தியானம் பண்ண அப்புறம் சோசித்து பார்த்து அது சரியாக இல்லைன்னா அப்புறம் வந்து மன பிராணன் தான் பிரம்மம்னா இப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்த்தார் கடைசியாக அவராக யோசித்து யோசித்து கடைசியில் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிவு பண்ணிட்டார் அந்த மாதிரி தனியாக உட்காந்து ஒரு மனிதர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இவர் உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பித்து யோசித்து யோசித்து பார்த்து கடைசியில் என்ன முடிவுக்கு வந்தார் அந்த மனிதர் நான் தான் அந்த நம்ம இவன் மனுஷன் தானே உங்கள் வீட்டில் ஒரு மனுஷர் இருக்கிறாருனா வீட்டில் இருக்கிற ஆள் நான் தான் அப்போ நான் தான் அந்த மனிதர்னு புரிந்து கொள்வதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னா இருபது வருஷம் ஆச்சு அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் எதுக்கு சொன்னவர்த்தியே யார் யாருன்னு கேட்டால் டக்குன்னு பயிலை சொல்லிட போகிறார் ஈஸியான வழி தானே அதை தியானம் பண்ணி இருபது வருஷம் கழித்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் அதை அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு திரும்ப குரு வேணும் திரும்ப அவர்கிட்ட தான் தேடி போகணும் நீங்கள் சொன்னதுக்கு பதிலே தானே அது கரெக்டா அப்படின்னு திரும்ப அவர்கிட்ட தான் போய் அவர் அதை வெரிஃபை பண்ணணும் அதை அடுத்த கேள்வி இருக்கிறாருனா அவர் யாருன்னு எனக்கு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்டே கேட்டால் ரொம்ப ஈஸியான வேலை கைவிலி என்ன வேண்டியதும் படிக்கிறது ஈஸியான வேலை நீங்கள் தியானம் பண்ணி அவரை கண்டுபிடிக்கிறது கட்டமான வேலை அது அதனால் படிக்கணும் அதனால் உள்ளே இருக்கிறாருனாலும் அது நமக்காக தெரியாது தெரியும்னா அது இந்நேரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இத்தனை வருஷமாக நாம் இருக்கிறோம் தெரியலை அதனால் யார் இருக்கிறார்னு சொன்னாரோ அவரே தான் எப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அதனால் அது படிக்கணும் அதனால் அறிவு கல்வியினால் தான் வரும் அது அறையப்படக்கூடியது அல்ல அறியப்படக்கூடியது அது ஒரு விஷயம் அதனால் ஆத்மா ஆத்மாவாய் சாட்சியாக இறைவன் இருக்கிறார்னா அது குரு வாயிலாக சிரவணத்தினால் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று சரி இந்த ஆசை போயிட்டா ஆசை இருக்கிறதுனால தெரியலை அப்போ ஆசையை மட்டும் போக்கிட்டாக்கா தெரிஞ்சிருவாரான அப்பயும் குரு இதுக்கு ஆசையை நீக்கிட்டா 
சரி அப்போ ஆசை இருக்கிறதுனால தானே தெரியல ஆசை முதலானவைகளை நீக்கிவிட்டால் தெரிந்துருவானா அப்படின்னு தெரியாது அதுவும் தெரியாது தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆசை முதலானவைகளை நீக்கிறது உதவியாக ஆசை முதலானவைகளை நீக்கிறது ஆத்மாவை அறிந்து கொள்வதற்கு குருவாயிலாக ஆத்மாவை அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த விவேகம் அந்த வைராகியம் வந்து நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால் குரு மூலமாக இதை படித்து தெரிந்து கொள்ளணும் ஆசை முதலானவைகளை நீக்கிறதுக்கான சாதனைகளை நம்ம பண்ணணும் அது வரப்போகுது சமதமாதிகள் சமாதி சட்க விவேகம் வைராகியம் சமாதி சட்க சம்பத்தி அப்படிங்கிறது சாதனை அதுதான் நம்ம வீட்டில் தனியாக செய்ய வேண்டியது நம்ம அதை தெரிந்து கொண்டு தனியாக நம்ம பண்ண வேண்டிய சாதனை என்னது அதுதான் உடம்பை கட்டுப்படுத்துறது மனதை கட்டுப்படுத்துறது உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது இந்த இதெல்லாம் ஜபம் தியானம் இதெல்லாம் மனதை தூய்மைப்படுத்தி கொள்றதுக்காக கர்ம யோகம் பண்ணுறது உபாசனை பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய சாதனை ஆனால் ஞானங்கிறது குருகிட்ட உபதேசமாக கேட்டு தான் பெற முடியும் அதனால் குருவை சொல்லணும் சரி குரு என்ன சொல்லுவார் ஆத்மா ஜீவ சாட்சியாக இருக்குங்கிறது வந்துருச்சு அதனால் இந்த தேடப்படும் பொருள் ஆத்மா இறைவன் அவர் எங்கே இருக்கிறார் இவனுக்குள்ள தான் இருக்கிறார் தேடுபவன் யாரோ அவருக்குள்ள அதே இடத்துல தான் தேடப்படும் பொருளும் இருக்கின்றது தேடும் இடம் எது அங்கே தான் தேடுபவன் தேடப்படும் பொருள் தேடும் இடம் மூணுமே நான் தான் அதனால் உன்னை நீ அறிந்தாயாகி உனக்கொரு கேடும் இல்லை பின்னாடி வரப்போது வெயில் நடிந்த பாட்டு தான் அப்புறம் தன்னை அறிய தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அச்சிக்க தானே இருந்தார் தான் இருந்தானே அதனால் தேடப்ப தேடுபவன் தேடப்படும் பொருள் தேடும் இடம் மூன்றுமே தான் தான் தனக்குள்ள தேட வேண்டியது அதனால் கண்ண மூடி உள்ளே பார்க்கணும்னா அது கண்ண மூடி உள்ளே பார்த்தா மட்டும் போதாது எதை தேடணும் எங்கே தேடணும் எப்படி தேடணும்னு தெரிந்து கொண்டு தேடணும் இது எதுவுமே தெரியாமல் தேட தொடங்கினா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் எதை தேடுகிறோங்கிறது தெரியணும் அது எப்படி தேடணுங்கிறது தெரியணும் அப்புறம் அதை எங்கே தேடணுங்கிறது தெரியணும் இந்த மூணும் சரியாக இருந்தால் தான் தேடுகிற பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுக்குற யார் குரு தான் அதனால் குரு வேணும் எதை தேடணுங்கிறதையும் அதை எப்படி தேடணுங்கிறதையும் அதை எங்கே தேட வேண்டுங்கிறதையும் சொல்கிறவர் குரு அறிவிப்பவர் குரு அதனால் அதை அறிந்து தேடினா தான் தேடுகின்ற விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அதை சொல்கிறவர் குரு அதனால் இந்த தேடுபவன் தேடப்படும் பொருள் தேடும் இடம் மூன்றும் நம்ம தான் குரு மட்டும்தான் வெளியே இருக்கின்றார் அவர் வந்து நமக்கு காட்டுகின்றார் இது தேடுனு ஆனால் குருவும் கூட வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறார் குருவாக இருக்கிறது யாருனா தேடப்படும் பொருளான ஆத்மாவே ஈஸ்வரனே குருவாக வந்து என்னது தேடப்படும் பொருளான ஆத்மாவே அல்லது ஈஸ்வரனே குருவாக வந்து தன்னை தேடு என்று அவிந்தையோடு கூடிய தன்னிடத்தில் உபதேசிக்கிறார் அதுதான் அத்வைதம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு அவ்வளோதான் அத்வைதம் தேடப்படும் பொருளான ஆத்மாவே அல்லது ஈஸ்வரனே தன்னை தேடு என்று உபாதியோடு கூடிய தன்னிடத்தில் வந்து உபதேசிக்கின்றார் அதனால் ஆத்மா தான் குருவாக வந்திருக்கு அது தேட சொல்கிறது எது ஆத்மாவை தே தோட தேட சொல்கிறது யார் இடத்துல ஆத்மாவிடம் அவித்தையினால் மூடப்பட்ட ஆத்மாவிடத்தில் அவித்தை இல்லாத தூய்மையான ஆத்மாவை தேடும்படி குரு ரூபமாக வந்து ஆத்மாவை சொல்லுகின்றது அத்வைத்தம் அதனால் இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டால் அதுக்கு பிறகு தேட வேண்டியது இத்தனையும் புரிஞ்சிட்டா அதன் பிறகு தேட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இருக்கிறது அது மட்டும்தான் தேடுபவனும் தேடப்படும் பொருளும் அவர் மட்டும்தான் அதுதான் பார்க்குறோம் புதுதில் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் ஈஸ்வரோ குருராத்மியத்தி மூர்த்தி பேத விவாகினே அதுதான் ஈஸ்வரனாகவும் குருவாகவும் ஆத்மாவாகவும் மூர்த்தி பேதங்களில் விளங்கி கொண்டிருப்பவனே நான் தட்சிணாமூர்த்தி தான் வியோம வியாமவத் யாப்த தேகாய தட்சிணாமூர்த்தியே நமக்கு ஆகாசம் போல எங்கும் யாப்பித்திருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தியே அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா நீயே ஈஸ்வரனாகவும் அப்புறம் குருவாகவும் அப்புறம் ஆத்மாவாகவும் ஜீவனாகவும் மூ மூர்த்தி பேதங்களில் விளங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தியே 
நமக்கு அதே தான் ஆச்சரியராக தாங்க சொல்லிக்கின்றார் அதுதான் நமக்கு விஷயம் சரி அப்படின்னா தேடின பிறகு தியானம் பண்ணணும் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் ஏன் சாஸ்திரம் சொல்லுவது தேடுறவனை தெரிந்து கொண்டால் எவன் தேடுகிறானோ அவனை தெரிந்து கொண்டார் அப்புறம் ஏன் அதுக்கப்புறம் தியானம் ஆத்மாவா நிதித்தியாசி தவியாக எதுக்கு சொல்லி இருக்குன்னா இந்த தேடுறவனை தேடி கண்டுபிடிச்சவனை திரும்ப தொலைச்சிடாம இருக்கிறது ஏன்னா ஏன்னா ஏற்கனவே தொலைச்சிட்டு தான் இப்போ தேடுறோம் பொருள் நம்மள்ட்டே இருக்கு எங்கே வச்சோன்னு தெரியாமல் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அது எங்கே இருக்குது இந்த கண்ணாடி அப்படி மேலே தூக்கி விட்டுட்டார் தலைக்கு மேலே தான் இருக்குது கண்ணாடி ஏன்னா கண்ணாடியை காணான்னு எல்லா இடத்தையும் தேடி கொண்டு வந்துடும் அது இன்னொரு ஆள் வந்து கண்ணாடியை போட்டுட்டு தேடினா அது ஈஸியாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா தேடுறதே கண்ணாடியை தான் அப்புறம் வந்து நட கண்ணாடி கடைசியில் எங்கே இருக்குது தலையில் தான் இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இந்த இரு ஏற்கனவே நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்றையே தொலைத்து விட்டு தேடி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கிறது திரும்ப தொலைக்காம இருக்கிறதுக்கு அதை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கணும் அதுக்கு தான் நிதித்தியாசனம் அதுக்கு தான் தியானம் சொல்லி இருக்கு அதனால இதை இல்லை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தியானம் சொல்லலை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ஞானத்தினால தான் முடியும் கண்டுபிடிச்சதை தொலைக்காம இருக்கிறதுக்கு தியானம் அதற்கு பிரதிபந்தமாக என்ன இருக்கோ அந்த பழைய வாசனைகள் இந்த உடம்பு நான் மனது நான்பத்தி நான்கு சரீரத்தின் மேலே இருந்து அந்த அபிமானங்களை போக்கிக் கொள்றதுக்கு தியானம் பண்ண சொன்னது என்னுடைய ஆத்மாவை அடையிறதுக்காக தியானம் சொல்லப்படவில்லை எப்போ ஆத்மா தெரிந்து கொள்ளுகின்றோமோ அப்பொழுதே அதனுடைய பயனானது கிடைக்கும் ஆத்மாவை அறிந்து கொண்ட பிறகு அதனை பதன் பயன் கிடைக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு சாதனம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆத்மாவை அறிந்து கொள்வதற்கும் ஸ்ரவணத்தை தவிர சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது கேட்கறத தவிர வேறு எந்த விதமான கர்மாவும் சாதனம் இல்லை ஒரு விஷயம் ஆத்மாவை அடைகிறதுக்கு பாடம் கேட்கறது தான் ஒரே வழி அடைந்த பிறகு அதனுடைய பலனை பெறுவதற்கும் வேறு எந்த சாதனமும் இல்லை ஏன்னா ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாச சொரூபம் அதனால் எப்போ அதை நாம் தெரிந்து கொள்ளுகின்றோமோ அப்பொழுதே அதனுடைய பலனானது நமக்கு கிடைத்துவிடும் சுவிட்ச் போட்ட உடனே லைட் எரியும் லைட் எரிஞ்ச உடனே இருள் போய்விடும் விளக்கு எரிந்த உடனே இருளை போக்குறதுக்கு வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணணுமான்னு எப்போ ஒளி வருகின்றதோ அப்பொழுது இருள் தானே விலகிவிடும் அதனால் அந்த ஒளியும் அதனுடைய பலனும் உடனடியாக கிடைக்கின்றது அதற்கு அடுத்து வேறு சாதனைகள் இல்லை ஒளி வந்தால் இருள் தானாக ஏன்னா அதற்கு அது விரோதி ஒளி வந்தால் இருள் தானாக விலகிவிடும் அதே மாதிரி ஞானம் வந்தால் அஜானமானது தானாக விலகிவிடும் அப்புறம் எதுக்கு நிதித்தியாசனம்னா இந்த கனெக்ஷனில் கொஞ்சம் கோளாறு இருக்குது வீட்டை போட்டால் போட்டோன்னா எரியுது அப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும் என்னென்னா வேறு இது அப்படி தொட்டு தொடாமலும் லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்குது லூஸாகவே தான் போன வருஷமாக லூஸாகவே இருந்தது அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ டைப் பண்ணால் தான் தொடர்ந்து எரியும் அதனால் கிளாஸில் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரைட்டாக இருக்குது வெளியே போன உடனே லூஸ் ஆகிடும் லூஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன அது அதை நல்லா முறுக்கி நல்லா போல்ட்டு நட்டெல்லாம் போட்டு வைக்கிறோம் அதான் நிதித்தியாசம் அதனால் அந்த கரண்ட்டு வந்து லைட்டை எரிஞ்சால் இருள் போயிடும் ஒளி வந்த உடனே இருள் போகிறதுக்கு வேறு எதுவும் நம்ம பா பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் அந்த விளக்கு எரிவதற்கான ஒளி தொடர்ந்து வர்றதில்ல இன்டரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது தடை இருக்கக்கூடாது தடை எதனால் வருதுன்னா பழைய வாசனைகளால் வருது பல காலமாக தான் அல்லாத ஒன்றை தான் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தோம் அந்த பழைய வாசனை இருக்குது அது நடுவில் நடுவில் வந்து இந்த ஞானத்தை ஆஃப் பண்ணிடும் அதனால் அதை போக்குறதுக்கு அந்த தடையை போக்குறதுக்கு தான் நிதித்தியாசனம் தியானம் அதுக்கு தான் தியானம் அதுதான் அதனால் அறிந்து கொண்ட பிறகு இந்த ஞானத்தை நிறையில் வைத்து கொள்வதற்காக தியானம் அதனால் இதெல்லாம் சாஸ்திரம் இப்படி இருக்குது இதெல்லாம் இந்த ஒரு பாட்டுக்குள்ளே வருது அதனால் முதல் வரியில் இப்போ என்னது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நமக்கு தெளிவாகிருச்சு இந்த மூணு எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எழுதுகிறேன் முதல் ரெண்டு வரி தெளிவாகிருக்கு அடுத்த வரி அடுத்தது அதனால் பொன்னிலம் அப்பொன்னிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் ஆசை பொருந்தினர் ஆசை பொருந்தார் ஆசை பொருந்தினவர்கள் அஜானிகள் ஆசை பொருந்தாதவர்கள் ஞானிகள் தன்னிடத்தில் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற இறைவனை அறிந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் ஒருத்தர் அறிந்து கொள்ளாதவர் ஒருத்தர் அறிந்து கொண்டவர் ரெண்டு பேரிடத்திலும் ஆத்மா எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அதனால் அஜானியாக நம்ம இருந்த காலத்திலும் நம்ம ஆத்ம சுருக்கம் தான் ஞான ஆத்மான்னு தெரிந்து கொண்ட பிறகும் அதே ஆத்ம சொரூபம் தான் அதில் மாற்றம் இல்லை தெரிந்தது தெரியலை அப்படிங்கிறதுல தான் நமக்கு பிரச்சனை ஏன் தெரியலை 
நமக்குள்ளேயே சாட்சியாக இருந்தால் ஏன் தெரியலைன்னா ஆசை காரணம் ஆசை இருந்ததுனால தெரியலை அதனால் ஆசையை நீக்க வேண்டும்ங்கிறதும் அப்புறம் உள்ள இருக்குங்கிற ஞானத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிற விஷயமும் அதில் இருக்குது வைராக்கிய விவேக வைராக்கியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு ஞானத்தையும் நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது அதில் அது அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் எண்ணிலங்களிலும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா நன்னிலம் அவற்றின் மேலா நன்னிலம் எல்லா நிலங்களிலும் மேலாக இருக்கின்ற நிலம் இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று நம்ம பாரத தேசத்தில் சப்தபுரி அப்படின்னு பேர் ஏழு பூமிகள் ஏழு ஏழு ஊர்கள் மிக புனிதமானதாக உயர்வானதாக சொல்லப்பட்டு சொல்லப்பட்டு இருக்குது மோக்ஷதாயி ஓ மோக்ஷதாயிக்காக மோக்ஷத்தை தூ கொடுக்கக்கூடியவைன்னு நான்கு ஏழு பூமிகள் ஏழு ஊர்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்குது அயோத்தியா மதுரா மாயா காஷி காஞ்சி அவந்திகா புரி துவாராவதி செய்வ சப்தைதா மோக்ஷதாயிகாக அயோத்தியா ராமர் ராமர் வரப்போகிறார் கோயில் கடை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அயோத்தியா மதுரா மதுரா துவாரகா இப்போ நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது போட்டாக்கா முதல்ல ராமர் அயோத்தியா அப்புறம் மதுரா துவாரகா ரெண்டு கிருஷ்ணருடைய இடம் அப்புறம் காசி காஞ்சி ரெண்டும் சிவபெருமானுக்கானது காசி காஞ்சி அப்புறம் மாயா அவந்திகா மாயாங்கிறது வந்து இப்போ ஹரித்வார் ஹரித்வாருக்கு தான் மாயான்னு பேர் மாயாதேவி கோயில் இருக்கு அதனால் அந்த ஊருக்கு மாயான்னு பழைய பேர் ஹரித்வார் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹரித்வார் இது மாதிரி அவந்திகா அவந்திகாங்கிறது உஜ்ஜயினி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய உஜ்ஜயினி அதான் பழைய பேர் அப்போ அவந்திகாங்கிறது அந்த அவந்திகா ரெண்டு நார்த்து சவுத்துன்னு பெரிய பெரிய ஜனஸ்தானமாக அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அதனால் வடக்கு அவந்திகா தெற்கு அவந்திகா வடக்கு அவந்திகா தான் உஜ்ஜயினி இப்போ உஜ்ஜயினி இப்போ உஜ்ஜயின் சொல்லப்படுது தெற்கு அவந்திகா தான் மகிஷ்மதி மகிஷ்மதி எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா அவந்திகா உஜ்ஜயினி காளி இருக்கு சிவன் டெம்பிள் ஒன்று இருக்கு இது ஜோதிர்லிங்கத்தில் ஒன்று இருக்கு பன்னிரெண்டு ஜோதிர்லிங்கத்தில் ஒன்று இருக்கு ஒரு சிவபெருமான் இருக்கா பன்னிரெண்டு ஜோதிர்லிங்கத்தில் அங்கே ஒன்று அவந்திகா உஜ்ஜயினியில் ஏழாச்சாப்ப ஏழு வந்துருச்சு இந்த ஏழோட இந்த ஏழு மோக்ஷ பூமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பழைய இதில் இந்த ஏழு ஊரோட அதனால் எண்ணிலங்களிலும் மிக்க ஏழு நிலம் எல்லா பூமி எல்லா ஊர்களை விட உயர்வான பூமியாக சிறப்பான பூமியாக புனிதமான நகரமாக ஏழு நகரங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கு எங்கள் ஊர் அதுக்கு மேலே அதனால் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் அயோத்தியா மதுரா துவாரகா போட்டுங்க அப்புறம் காசி காஞ்சி மாயா அவந்திகா அதனால் இந்த ஏழு ஊரை விட அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் நான் இருக்கிற ஊர் அதை விட கொடுக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏக நாயகன் பதனங்கள் போச்சு இது ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் நம்ம கைவழி வேதாந்த படி பார்த்தா ஞான சப்த பூமிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அஜான சப்த பூமிகள் ஏழு இருக்கு ஞான சப்த பூமிகள்னு ஏழு இருக்கு அது என்னங்கிறத நம்ம கைவழி வலயத்துக்குள்ளேயே பார்க்க போகிறோம் அதனால அங்கே பார்ப்போம் பேர் மட்டும் வேணா சொல்றேன் தமிழ்ல சுயேச்சைன்னு தமிழ்ல சொல்லப்படும் முதல்நிலை <laughs> நான் யாருன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி குரு மூலமாக சாஸ்திர விசாரம் பண்ணுறது விசாரணம் அதில் விரிவாக பின்னாடி வரப்போகுது ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம் பேரை மட்டும் இப்போ குறிச்சுக்கங்க விசாரணை அப்புறம் தனுமானசி 
அப்படி விசாரம் பண்ணி அறிந்து கொண்டு அதிலேயே மனதை நிறுத்துறது தனு மானசி அதிலேயே தத்து மானசி அதையே மன அதிலேயே மனதை நிறுத்துதல் அறிந்து கொண்ட ஆத்ம தத்துவத்திலேயே மனதை நிறுத்துதல் சத்வாபத்தி அதை கிரகித்து கொள்வது நல்ல தியானம் சமாதி அப்படிங்கிறதுல வரும் பார்க்கலாம் சத்வாபத்தி நாலாவது அப்புறம் அசம் சக்தி அசம் சக்தி பதார்த்தா பாவனை ஏழாவது துரியம் ஸ்வேச்சா விசாரணா தனுமானசி சத்வாபத்தி அசம் சக்தி பதார்த்தா பாவனா அல்லது பதார்த்தா பாவனை துரியம் துரியங்கிறத ஏழாவது பூமி துரியம் துரியங்கிறது ஆத்மாவுக்கு ஒன்று இந்த விழிப்பு கனவு உறக்க மூன்று அவஸ்தை இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது ஆத்மா மூன்றுலேயும் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கிறது அதனால் அது துரியம்னு சொல்லப்படும் இந்த மூன்று நிலைகளில் சூழ சூக்ம காரண சரீரம் இருக்குது அதில் மூன்று அவஸ்தைகள் விழிப்பு கனவு உறக்க மூன்று அவஸ்தைகள் இருக்குது இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக அதே சமயம் மூன்றோட சம்பந்தப்படாமல் சாட்சியாக இருக்கிறதுனால ஆத்மாவுக்கு நாலுன்னு பேர் அதனால் அது நாலுங்கிறது நாலாவது அவஸ்தைன்னு இல்லை இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக அதுக்குள்ளே இருந்தே அதற்கு சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிறதுனால மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டது நாலாவதுன்னு பேர் அதனால் துரியம் இந்த சப்த பூமியில் துரிய அவஸ்தையில் இந்த ஆத்மாவானது தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது சமாதி சமாதி ஸ்தீதி தான் அதனால் ஏழ இங்கே ஏழு நிலம் அவற்றின் மேலாம்னாக்க ஏழுக்கு மேலே அர்த்தம் இல்லை முதல்ல சொன்ன நகரங்கிற பொழுது ஏழுக்கு மேலான நகரம் என்னுடையதுன்னு வந்தது இங்கே வந்து இந்த ஏழு நிலங்களிலும் மேலானதாக இருக்கக்கூடிய லாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய துரிய அவஸ்தையில் துரிய நிலையில் இந்த ஆத்ம தத்துவமானது தெல்ல தெளிவாக நான்கிறது மட்டும் இருக்கு அதை உடம்பு வேற நான் வேறங்கிறது அந்த தியான அத்தியாசம் மத்திய அத்தியாசம் பண்ணுறபோது அந்த அவஸ்தையில் தெல்ல தெளிவாக விளங்கும் அதனால் ஆத்மா அந்த துரியமான ஆத்மா தெளிவாக விளங்கக்கூடிய அவஸ்தை துரிய அவஸ்தை அதனால் நன்னிலம் மருவும் அது எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் அஜான பூமிகளை விட மேலான பூமிகளாக இருக்கக்கூடிய ஞான பூமிகள் ஏழிலும் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய துரிய அவஸ்தையில் தெல்ல தெளிவாக விளங்குகின்ற ஏக்க நாய்கள் அப்போ என்னது இங்கே ஆத்ம சைத்தன்யம்னு போயிடும் அங்கே புறத்தில் இருக்க சகுண ஈஸ்வரனாக சொல்லலை எனக்குள்ள துரியத்தில் நான் நான் என்று உணர்ந்து கொண்ட அந்த ஆத்ம சைத்தன்யம் ஏக்க நாயகனாக எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த ஏக்க நாயகன்கிறதுக்கு மூணு அர்த்தம் கொடுக்குறோம் மூன்று விதத்தில் ஏக்க நாயகன்கிறதுக்கு சகுண பிரம்மமாகவும் நிர்குண பிரம்மமாகவும் குருவாகவும் குருவாகவும் சகுணமான இப்படி துரிய அவஸ்தையில் அறிந்து கொள்ளப்படக்கூடிய நிர்குண பிரம்மம் ஏக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் மனது புத்தி எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாம ரூபங்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தத்துவம் நிர்குண பிரம்ம சைத்தன்யம் அது அதனுடைய பதங்கள்ங்கிறது ஒரு உபச்சாரமாக சொல்லப்படும் அதுக்கு பதங்கள் கிடையாது நிர்குண பிரம்மமாக சொன்னால் பதம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது வந்து உபச்சாரமாக வணங்குதல் அப்படின்னு வர்றதுனால பதம்னு எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதனால் உபச்சாரம்னு அர்த்தம் வைத்து கொண்டு அது வந்து நிர்குண பிரம்மமாக ஏன்னா வேதாந்தமாக இருக்கிறதுனால நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்தை நான் வணங்குகிறேன்னு ஒரு பொருள் அப்புறம் வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஈஸ்வரன் சகுணமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் நன்னலங்கிற ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் அவருடைய குரு இந்த நூலாசிரியரான தாண்டவர சாண்டவராய சுவாமி சுவாமிகளுடைய குரு நாராயண குருக்கள் அவரும் அதே ஊரில் தான் இருந்திருக்கிறார் அதனால் இந்த நன்னிலங்கிற ஊரில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குருநாத ஏக்க நாயகன்கிறது குருவை குறிக்கிறது அந்த குருவினுடைய திருவடிகளை நான் வணங்குகிறேன் ஏன்னா குருவதும் இறைவனும் ஒன்று தான் குருவை வணங்குறதும் இறைவனை வணங்குறதும் ஒன்று தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சகுண பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மம் குரு மூணு சொல்கிறதுனால மூணு வேற என்ன இல்லை மூணு சகுணம் தான் நிர்குணம் நிர்குணம் தான் சகுணமாக இருக்குது அதுதான் குருவாகவும் இருக்குது அதனால் அப்படி ஏ அத்வைதம்னு சொல்லி எல்லாம் ஏகப்பட்டது பிரிச்சுக்கிட்டே போகிறீங்க சொல்கிறது தான் அத்வைதமாக இருக்குது ஆனால் எல்லாத்தையும் பிரிச்சுக்கிறீங்கண்ணா எல்லாத்தையும் பிரித்து சொன்னாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒன்று தான் விவகாரத்துக்காக வேறு வேறு பேரில் சொல்லிட்டு போக வேண்டிய ஒன்று தான் ஏக நாயகன் பதங்கள் போச்சு அதுதான் தெரியாது
பொன்னிலம் மாதராசி பொருந்திலம் பொருந்தார் உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாக இருக்கும் நிலங்களின் அமைப்பு எழு நிலம் அவற்றின் நிலம் வரும் ஏக்க நாயகன் பழங்கள் போச்சு அத்தன் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் எல்லோருடைய எல்லா மனிதர்களுடைய அஜானிகள் அஜானிகள் எல்லோருடைய ஹிரதயத்திலும் சாட்சியாக இருக்கின்றவரும் எல்லா நிலங்களிலும் மேலான நிலமான நன்னிலத்தில் எழுந்தவர்களில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கின்ற இறைவனை வணங்குகின்றேன் அல்லது ஹிரதய ஆகாசத்தில் ஆத்ம சைத்தன்யமாக உணரப்படக்கூடிய அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை வணங்குகின்றேன் அப்போ இந்த ஒரு பாட்டில் எல்லாம் வந்துருச்சு சாதனம் ஆசையை விடணுங்கிறது முதல் தேவை அப்புறம் ஆத்ம தத்துவத்தை சாட்சியாக இருக்கு சாட்சியாக எது இருக்கோ அதுவா இறைவன் அங்கே ஜிவபிரம் ஐக்கியமும் வந்துருச்சு சாட்சியாக இருக்கிறதா இறைவன் இறைவன் தான் ஏக்க நாயகன் அவர் தான் உலக முழுவதற்கும் தலைவனாக எந்த ஒரு ஈஸ்வரன் இருக்கிறாரோ அவர் தான் ஹிரதயத்தில் சாட்சியாக இருக்கிறார் அவர் வேற இவர் வேறங்கிறது இல்லை அது தெரிந்து கொள்ளணும் குருவாயிலாக தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவமும் இருக்கு ஆனால் இதை பற்றிய விரிவான விஷயங்கள் உடம்பு மனசு ஜீவன் சாட்சி அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறத விரிவாக நூலில் பார்க்க போகும் அடுத்த பாடலுக்கு போகலாம் இன்றழித்தளிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் அயனாய் மாலாய் ஆன்ற ஈசனுமாய்த்தானே அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும் போன்ற முத்தனுமாய் இன்ப புனரி யாதவனாய் நாளும் தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தை பணிகின்றேனே வந்து இங்க நேரடியாவே ஆத்ம தத்துவம் தான் சொல்லப்படுது அதனால முதல் பாட்டுக்கு சகுனமா எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் பாட்டுக்கு சகுனமா எடுத்துக்கொள்ளுது எல்லாம் மூன்று விதமாகவும் அர்த்தம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா சகுனமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் சகுன ஈஸ்வரனா வணங்கிறத எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் என இங்க நிற்குண பிரம்மத்தை தெரிவா சொல்லிக்கின்றார் அடுத்த பாடல்ல குருவையும் தனியாகவே குரு வணக்கம் தனியாகவே இருக்கு இப்போ சென்ற பாடலில் ஜீவ சாட்சியார் சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் ஏக நாயகன்னு எது சொல்லப்பட்டதோ அதனுடைய சொரூபம் என்னங்கிறது இங்கே விளக்கி சொல்லப்படுகின்றது அந்த சாட்சி அப்படின்னு சொன்னால் சாட்சி மட்டும் சொல்லப்பட்டு இருந்தது அந்த சாட்சி எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்னா அதை விவரிக்கின்றார் சாட்சி தான் அது சகுனமான ஈஸ்வரனாகவும் இருந்தது அப்படிங்கிறது இந்த பாடலில் விவரிக்கப்படுகின்றது இந்த ரெண்டாவது வரியில் இருக்க ஆன்ற ஈசனுமாய் தானே அந்த தானேங்கிறத முதல் எடுத்து போட்டு கொள்ளணும் தானே இன்று அடித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாம் அயனாய் மாலாய் ஆன்ற ஈசனுமாய் தானேங்கிறத முதல்ல போட்டுட்டு தானே தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்று இன்றுனா படைத்து சிருஷ்டி பண்ணுறது இன்றுதல் படைத்தல் அப்புறம் அழித்தல் அழித்தல்னா கொடுத்தல் சம்ரக்ஷித்தல் காத்தல் அப்படிங்கிறது அழிக்கும் அழிக்கும்ங்கிறது சம்காரம் பண்ணுறது செய்கைக்கு ஏதுவா செய்கைக்கு கேதுவாம்னு இருக்கு செய்கைக்கு ஏதுவாம்னு பிரிக்கணும் ஏதுனா காரணமாம் இந்த மூன்று செயல்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றவர்கள் யார் அயன் மால் ஈசன் நமக்கு சாதாரண புராண இதிகாசம் தெரியும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் ஷெட்டிகர்த்தா பிரம்மா ஸ்திதி கர்த்தா மகாவிஷ்ணு சம்ஹார கர்த்தா ருத்ரன் சிவன் அவர் தான் அதனால் அயன் அயன்கிறது பிரம்மா மால்ங்கிறது விஷ்ணு ஈஷன் அயனாய் அயனாகவும் பிரம்மாவாகவும் மாலாய் மாலாகவும் திருமாலாகவும் மகாவிஷ்ணுவாகவும் ஆன்ற ஈஷனுமாய் ஆன்றனா சிறப்பு பொருந்திய இன்ற அன்றன இதிகை மனைக்காக அன்றன அஜக்கி போட்டிருக்காரு அது என்ன சிவபெருமானுக்கு மட்டும் போட்டிருக்காரு ஒன்று அவரோட இஷ்ட தெய்வம் அதனால ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்காரு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் வந்து சிவ உபாசனை நாராயணன் நடராஜ உபாசனை தான் உபாசகர் அப்படின்னு சில குறிப்புகள் இருக்கு ஆனால் அவருக்கு விசேஷமான வழிபடு தெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் சிவன்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போட்டிருக்காரு 
சிறப்பு பொருந்திய மாட்சுமை பொருந்திய அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஆண்ட ஈஸ்வரமார் இந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க என்று அழித்து அழிக்கும் செய்கைக்கு இந்த மூன்று செயல்களும் நடப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இந்த மூன்று செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் தானே தானே இந்த மூன்று தெய்வங்களாகவும் மூன்று பெருந்தெய்வங்கள் மூன்று பெருந்தெய்வங்களாகவும் பிரதான தெய்வங்களாகவும் அதுக்கப்புறம் என்ன அதாவது மட்டுமா தானா அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும் இது இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் இருக்கோ வேறு என்னெல்லாம் நாம ரூபங்கள் என்னெல்லாம் ஜீவர்கள் இருக்கோ எல்லாமே அனந்த மூர்த்தியுமான எல்லா நாம ரூபங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களாகவும் மற்ற தேவர்களாகவும் மனிதர்களாகவும் மனிதர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களாகவும் தானே அந்த நிற்குண பிரம்மம் தான் இவை அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றது நம்ம கைவிலியர உபனிஷத்தில் பார்த்தோம் கைவிலி உபனிஷத்தில் அப்படியே தான் வந்தது அவர் தான் பிரம்மா அவர் தான் விஷ்ணு அவர் தான் சிவன் அவர் தான் பிராணன் இந்திரன் அவர் தான் பிராணன் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவரே எல்லா உலகமாகவும் இருக்கிறார்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே இந்த மாயினால் மாயா உப மாயா பரிமோகிதாத்மா அப்படின்னு சொல்லி அவரே விழிப்பு நிலையில் இருந்து எல்லா சுக துக்கங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார் கனவு நிலையில் இருந்து அனுபவிக்கிறார் அதெல்லாம் கைவல்லி உபனிஷத்தில் பார்த்து அதே தான் இங்கே அவர் தான் அந்த நிர்குண பிரம்மமே இது அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றது அதனால் இதெல்லாம் சகுணமாக சொல்லிட்டார் சகுணமான ரூபங்கள் எல்லாம் இப்போ சொல்லப்பட்டு விட்டது அடுத்தது என்னது அந்த சாட்சிக்கு ஏக நாயகனுக்கு நிர்குண சொரூபம் சொல்லப்பட்டது பூன்ற பூன்றன்னா பூர்ணன்னு அர்த்தம் பூன்ற அப்படின்னா பூர்ண பூர்ண பூர்ணமான முழுமையான மற்ற எல்லாமாகவும் இவர் இருக்கிறார்னா மற்ற மற்ற எல்லாமாகவும் இது இருக்கின்றதுன்னு என்ன அர்த்தம் மற்றது எல்லாம் இதை சார்ந்து இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது எதை சார்ந்து இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க அந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை சார்ந்து தான் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிற்குண பிரம்மம் எதை சார்ந்து இருக்கு அது எதையும் சார்ந்து முடியல அது பூர்ணமாக இருக்கின்றது அது எதையும் எதிர்பார்த்து சார்ந்த இல்லை அது பூர்ணமானது அதற்கு எந்த விதமான குறையோ தேவையோ சார்போ இல்லை அதனால் பூர்ணமானது அப்புறம் என்னது முக்த முத்தனுமாய் முத்தன் முத்தன்கிறது முக்தன் நித்திய முக்த சுரூபம் நித்திய முக்த சுரூபம் பூர்ண சுரூபம் நித்திய முக்த சுரூபம் இவ்வளவு வேலையை பண்ணுறாரு அப்போ நம்மளோட பெரும் குடுமையாக இருப்பாரோ அப்படின்னா இத்தனை பேரை படைக்கிறாரு இவ்வளவு காரியம் பண்ணார் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்புறம் எல்லா நாம ரூபங்களாகவும் இருக்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட பயங்கரமான பெரிய குடும்பியாக இருப்பாரானா இல்லை அவர் நித்திய முக்தனாக இருக்கின்றார் அப்போ என்ன அது நித்திய முக்தனாக இருக்கிறார் அது பூர்ணமாக இருக்குங்கிறதுனால இன்னும் அடுத்தவர் என்னது இன்ப புனரி இன்ப புனரினாக்க இன்ப சாகரம் அர்த்தம் ஆனந்த சாகரம் புனரின சமுத்திரம் சாகரம் கடல் ஆனந்த கடலாக இருக்கின்றார் ஆனந்த அலையா இல்லை ஆனந்த கடலாக இருக்கின்றார் ஆனந்த கடல் சமுத்திரம் ஆனந்த சாகரம் இப்போ இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அவருக்கு ஏதாவது துக்கம் வந்துடுமா இல்லை அது துக்கத்தினால பண்ணுறாரானா துக்கத்தை போக்கி கொள்றதுக்காக நமக்கு நம்ம காரியம் பண்ணுறது அதுக்கு தானே ஏதோ குறைபாடு இருக்குது துக்கம் இருக்குது அது துக்கத்தை போக்கி கொள்றதுக்காக நிறைக்கிறதுக்காக வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அவரும் அது அப்படி தானே அவர் ஆனந்த சாகரமாக பூர்ணமாக இருக்கிறார் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்றார் ஆனந்தத்துக்கு குறைவு இல்லாமல் இருக்கின்றார் அப்புறம் எப்படி ஆதவனாய் ஆதவன் பிரகாச சுரூபம் பர ஆதவன் பரமா அதனால் இந்த ஆதவனுக்கும் சைதன்ய ஜோதியை கொடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நித்திய ஜோதி சுரூபம் ஸ்வயம் பிரகாசம் அதனால் ஆதவன்கிற பொழுது இந்த சூரியன் கூட ஆத்ம சைதன்யத்தை வாங்கி தான் பிரகாசிக்கிறார் ஆனால் அவர் வந்து ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கிறார் அதனால் பர ஆதவனாய் பரம ஆதித்யனாய் சூரியனுக்கும் சூரியனாய் ஜோதிஷம் ஜோதிகி ஸ்வயம் பிரகாச சுரூபமாய் அதனால தான் நாலும்னு போட்டிருக்கு நாலும் தோன்றிய ஆதவன் ஒரு பொழுது வருவார் ஒரு பொழுது மறைஞ்சு போயிடுவார் இவர் எப்பொழுதும் விளங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் இந்த நான்கிற ஆத்ம சைதன்யம் எப்போ இருக்குன்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ரொம்ப நைட் சிக்ஸ்ட்டு தூங்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது சூரியன் தூங்க போனாலும் உடம்பு மனசெல்லாம் தூங்க போகுது ஆத்மா அதை காட்டிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றது தூங்குறது இல்லை நான் சுகமாக தூங்கினேங்கிறத பார்த்து சொல்கிறது யார் ஆத்மா தான் அப்போ அது தூங்காமல் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தெரியுதுல்ல அதை விழிப்பு கனவு உறக்கம் மூன்று நிலைகளிலும் தான் உறங்காமல் இருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால் நாலும் தான் 
எப்பொழுதும் தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற எப்பொழுதும் அல்ல பூர்ணமாய் நித்தியமுக்தமாய் ஆனந்த சாகரமாய் சுயம் பிரகாசமாய் எப்பொழுதும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற விமல போத சுரூபம் சுத்த சைத்தன்ய சுரூபம் போதம்ங்கிறது ஞானம் அறிவு ஞானம் அறிவுங்கிறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை போதம் போதம் ஆத்ம போதம் தத்ம போதம் போதம்னா போதம்ங்கிறது சாமானிய ஞானம் சாமானிய அறிவுன்னு வந்துடும் நம்ம சாதாரணமாக இந்த புத்தி அறிவுன்னு சொல்கிறோமே அந்த அறிவுக்கும் மேலான அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அறிவை அறிவும் அறிவு அறிவை அறியும் அறிவு அதனால் விமல போதம்னா எப்பொழுதும் தூய்மையாக இந்த அறிவில் அறியாமையும் இருக்குது அறியாமை இது நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சது குறைவு தெரியாது தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த சாதா சாமானிய புத்தியில் இதில் ஏற்ற தாழ்வு இருக்குது மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த அறிவை அறியும் அறிவு எல்லோரிடத்திலும் சமமாக இருக்குது நித்திய சுத்தமாக பூர்ணமாக இருக்குது அதனால் விமல போதம் மலம்னா அஜானம் அஜானமே இல்லாதது விமலம் விமலம்னா தூய்மைன்னு அர்த்தம் தூய்மை மலம் இல்லாதது மலரஹிதம் அப்படின்னு அர்த்தம் மலம் இல்லாதது மலம்ங்கிறது அவித்யா அவித்யா இல்லாதது அப்போ எப்பொழுதும் ஞான சுரூபம் எப்பொழுதுமே ஞான சுரூபம் அவித்யா கலப்பு இல்லாது இந்த அறிவில் வந்து அறிவு அறியாமை ரெண்டுமே இருக்குது அது அறிவு அறியாமை ரெண்டுமே இருக்குங்கிற அறிவில் அறியாமை இருக்கானா இல்லை எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னா அது அறிவு புத்தி விருத்தி தானே எனக்கு இது என்ன பொருள்னா இது தெரியுமே நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு சொன்னாக்க அது தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரிகின்றது தெரியுங்கிறத பார்த்து ஒரு ஆக்கம் தெரியுதே இதை பார்த்த உடனே இது பொருள்ங்கிற விருத்தி நமக்கு இது இருந்தது அப்படிங்கிற விருத்தி ஜானம் வருது அப்புறம் அந்த விருத்தி ஜானத்தை பிரகாசிக்கக்கூடிய சுரூப ஜானம் உள்ள இருக்கு அதுதான் இந்த விருத்தி இது என்னன்னு தெரியுதானே ஓ தெரியுது அப்படின்னா அப்புறம் தெரியலைனாக்கா இது என்னன்னு புரியவே இல்லையேனா புரியவே இல்லைங்கிறது யாருக்கு புரிஞ்சுது புரிய புரியவே இல்லைங்கிறத பார்க்கின்ற ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த புரியாத விருத்தி ஜானம் உண்டு அதனால் ஒரு பொருளை பார்த்தோன்னா மடலை மனதில் அதை பற்றி ஒரு அறிவு வருது அது விருத்தி அறிவுங்கிறது விருத்தி சுரூபம் தான் விருத்தினா எண்ணம் அறிவுங்கிறது என்ன சுரூபம் அறியாமைங்கிறது என்ன சுரூபம் அந்த அறிவுங்கிற எண்ணத்தையும் அறியவில்லைங்கிற எண்ணத்தையும் அறிகின்ற அதற்கு வேறான ஒரு அறிவு அதுதான் சாட்சி ஆத்மா அது எப்பொழுதுமே அறிவு சுரூபமாக இருக்குது எல்லா அறிவு அறியாமை அனைத்தையும் காட்டி கொண்டதாக கொட்டிருப்பதாக அது இருக்கின்றது ஆனால் விமல போத சுரூபத்தை பணிகின்றேனே வணங்குகின்றேனே அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் வணங்குகின்றேன் அந்த பிரம்ம சுரூபத்தை வணங்குகின்றேன் ஆனால் விமல தானே தானே எந்த அடைத்து அடைக்கும் செய்கைக்கு ஏதுவாய் ஆனாய் மாடாய் ஆன்ற ஈசனுமாய் அனந்த மூர்த்தியுமாய் நிற்கும் விமல போத சுரூபத்தை வணங்குகின் பணிகின்றேனே அப்படி சொல்லி நிற்கும் விமல போத சுரூபத்தை பணிகின்றேனே ஏன்னா அதெல்லாம் இது அது எடுத்துக்கொண்ட மாயையினால் எடுத்துக்கொண்ட வடிவம் முதல் ரெண்டு வரி சகுனமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இந்த பூர்ணமான ஆத்மா தன்னுடைய மாயா சக்தியினால் அது கல்பித்து கொண்ட வடிவம் கடல் மேலே அலைகள் தோன்ற மாதிரி கடல் பூர்ணமாக இருக்குது அதில் அலைகள் வருது பெரிய அலை வருது சின்ன அலை வருது அப்புறம் அதில் நீர்க்கு மொழிகள் வருது நுரைகள் வருது வேறு ஏதோ வருது ஆனால் அது சமுத்திரம் தண்ணீர் வந்து எல்லாத்துலேயும் சமமாக அப்படியே இருக்கின்றது அலைகளில் அலை ரூபத்தை எடுக்கிறது எது அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தான் ஒவ்வொரு அலைக்குள்ளேயும் இருக்கிறது எது அதே தண்ணீர் தான் நீர்க்கு மொழியாக இருக்கிறது எது அதே தண்ணீர் தான் ஏன்னா ஒரே தண்ணீர் தான் பெரிய அலைகளாகவும் சிறிய நீர்க்கு மொழிகளாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரே தண்ணீர் தான் ஈஸ்வர ஒரே பிரம்மம் தான் ஈஸ்வரனாகவும் நீர்க்கு மொழிகள் மாதிரி தோன்றி மறையக்கூடிய அல்ப சரி அல்ப காலம் இருக்கக்கூடிய சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீராகவும் இருக்கின்றது அந்த பிரம்மம் தான் இருக்குது ஒரே பிரம்மம் தான் பெரிய அலைகள் மாதிரியான ஈஸ்வரனாகவும் சிறிய நீர்க்கு மொழிகள் மாதிரியான ஜீவனாகவும் இருக்கிறது என்னது ஒரே தண்ணீர் தான் வேறுபாடு எதில் அதோட இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் இடத்தை அதை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய இடமும் அது இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவமும் அதற்கான வேலையும் தான் நாம ரூப கிரியா அதுக்குன்னு சின்னதாக இருந்தால் நீர்க்கு மொழி தான் பெருசாக இருந்தால் அலை அவ்வளோதான் அது பெருசாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமான இடத்த பிடிக்குது நீர்க்கு மொழி சின்ன இடத்த பிடிக்குது அது கொஞ்சம் அதிக காலம் இருக்குது அதை விட இது குறைவான காலம் இருக்குது அது பெரிய சக்தியோட இருக்குது அது அது அல்பமான சக்தியோட இருக்குது இதெல்லாம் வேதம் அது பெரிய வேலை பண்ணுது சின்ன வேலை அற்பகமான இடம் அற்பமான காலத்திலிருந்து 
அற்பமான சக்தியோடு மறைந்து விடுகின்றது அது பெரிய இடத்துல பெரிய காலத்தில் இருந்து பெரிய சக்தியோடு இருந்து காரியம் பண்ணுறது ஆனால் ரெண்டுக்குள்ளேயும் இருக்கிறதுன்றது ஒரே ஜலம் தான் ஒரே தண்ணீர் தான் ஒரே தண்ணீர் தான் நீர்க்கும் வழியாகவும் அதே தண்ணீர் தான் அலையாகவும் இறங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் அதே மாதிரி அதுவே பிரம்மா விஷ்ணு சிவனாகவும் அப்புறம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனந்த நம்ம ரூபங்களாகவும் அந்த விமல போதம் சுத்த சைத்தன்ய பிரம்மமே விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது விமல போதத்தை சுரூபமாக உடையது பார்க்கணும் அதுலேயும் முக்கியமானது இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப மற்ற மதங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் தெரியும் இந்த ஞானங்கிறது ஆத்மாவோட குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் குணம்னாக்கா வந்து போகக்கூடியது சொரூபம்னா எப்பொழுதும் இருக்குது நிரந்தரமாக இருக்கிறது சங்கியம்லாம் ஆத்மாவுக்கு வந்து சுகம் துக்கம் இந்த ஞானம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து போகக்கூடிய தன்மை உடையதுன்னு சொல்லுது ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு ஞானங்கிறது சொரூபம் அது எப்பொழுதுமே ஞான சொரூபமாக இருக்க அக்னிக்கு வந்து வெப்பங்கிறது சொரூபம் அது குணம்னு சொல்ல முடியாது குணம்ங்கிறது வந்து போகும் காலையில் இருக்கும் சாயந்தரம் மாறி போயிடும் குணம்ங்கிறது ஆனால் சொரூபம்னா அது எப்பொழுதுமே அப்படி தான் இருக்கும் அதுங்கிறது அதுதான் அது அதுதான் குணம்ங்கிறது வந்து போகிறது அதனால் அது இவ்வளோ போத சொரூபம்னா அது ஞான சொரூப ஞான மயமாகவே இருக்கின்றது அதனால் சித் கணம்ங்கிறோம் பிரஜான கணம் நம் பிரஜான பிரஜான கணம் சித் கணம் ஞான சொரூபம் அது எப்பொழுதும் அறிவே வடிவானது அதனால் அதில் அறியாமைங்கிறது இல்லை அறியாமை அதை சார்ந்து இருக்கவே அதுக்குள்ள அறியாமை வர்றது இல்லை இந்த மாயை அவிந்து அதை சார்ந்து இருக்கின்றது அதை மறைக்கின்றது ஆனால் அதனுடைய சொரூபமாக அது இல்லை அது எப்பொழுதுமே அறிவு சொரூபமாக இருக்கு நமக்கு உலகத்து விஷயங்கள் இது தெரியும் தெரியாதுங்கிறதெல்லாம் இந்த புத்தி மனசு சார்ந்தது விருத்தி சார்ந்தது ஆனால் ஆத்மா நித்திய ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றது அதனால் ஞான சூனியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே தான் இங்கே தான் இது வந்து ஞான சூனியம் ஞான பெரிய ஞான சூரியன் அப்படிங்கிறது ஞான சூரியன் ஞான சூன்யம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த உடம்பு சார்ந்த விஷயங்கள் நான் ஆத்மான்னாக்க நான் நித்திய ஞான சுரூபம் அப்படிங்கிற நமக்கு பல விதங்களில் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது அறிவாளர் நம்ம புத்திசக்தி குறைவாக இருக்கிறோமே நமக்கு எத்தனை விஷயங்கள் தெரியலையே நம்மளால இதெல்லாம் முடியலையே நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் உடம்போட தர்மம் ஆத்மானு பார்த்தா ஆத்ம பூர்ணமான சொரூபம் பூர்ண ஞான சொரூபம் அதில் ஒன்றும் அஜானமே கிடையாது அதனால் தோன்றிய விமூல போத சொரூபத்தை அதனால் முதல் ரெண்டு மாயை முதல் ரெண்டு வரி வந்து மாயையினால் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற பல விதமான நாம ரூபங்கள் அடுத்து இருக்கிறது வந்து அதனுடைய சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய சொரூபம் சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய குணம்னு சொல்லக்கூடாது சொரூபம் அதனுடைய சொரூபம் அது அதுவே அப்படி தான் அதுதான் என்னது அது பூர்ணமானது அது நித்திய முக்தம் அது கூட பார்த்தா ஒரு சார்பாகத்தான் சொல்லி இருக்கு அது நித்திய முக்தன்னா அந்த உடம்ப நம்ம சம்சாரத்தில் பார்க்கறதுனால உடம்புக்கு வேறானதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக அது முக்தன்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கு அது மட்டும்தான் இருக்கிற பொழுது பந்தம் எது முக்தி எது பந்தத்துக்கு வர்றதான் முக்தின்னு சொல்ல முடியும் இருக்கிறதே அது மட்டும்தான் அப்படின்னா அது நித்திய முக்தம்னா பந்த காலத்தில் எந்த காலத்துலையுமே இல்லை அப்போ அது முக்தன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்போ இந்த உடம்பை வைத்து கொண்டு இந்த ஜீவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை அறியாத பொழுது தான் பந்தத்தில் இருந்ததாகவும் அறிந்தவுடனே முக்தி அடையிறதா நினைக்கிறதுனால இது இது மாதிரி இல்லைன்னு காமிக்கிறதுக்காக அது நித்திய முக்தம்னு நம்ம சொல்லிக்கின்றோம் அதனால் இந்த முக்தன்கிறது கூட ஒரு சார்பான லட்சணம் தானையுடைய இது கிடையாது அது ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது அதே மாதிரி இது அபூர்ணமாக இந்த உடம்பை நினை இருக்குது இதற்கு வேறான அது பூர்ணமானதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக பூர்ணம்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த உடம்பு பந்தத்தில் இருக்குது அகங்காரம் பந்தத்தில் இருக்குது அது எப்பொழுதும் நிரந்தர விடுதலையில் இருக்கிறது அதனால் உடம்புக்கு வேறானதும் காமிக்கிறதுக்காக அது முக்தமானது நித்திய முக்தமானது அப்புறம் இது அபூர்ணமானதுங்கிறதுனால அது பூர்ணமானது அப்புறம் இது துக்க சுரூபம் இது இந்த உடம்பு துக்க சுரூபம் மனசு துக்க சுரூபம் அது எப்பொழுதுமே ஆனந்த சுரூபம் இது இந்த உடம்புக்கு மனசுக்கு ஆனந்தம் வந்து போகுது ஆனந்த அலை எங்கே என்ன உடம்புல மனசில் தான் அது வந்து ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கிறது அங்கே வந்து போகிறதெல்லாம் கிடையாது அதனிடத்துல இது தான் வந்து போகுது அப்புறம் இந்த ஞானம் அஜானம்னா அது உடம்புக்கு வந்து போகக்கூடியது இது அஜான சுரூபம் அது ஞான சுரூபம் அதனால் அது சுயம் பிரகாசம் அதனால் இந்த லட்சணங்கள் கூட இந்த அனாத்மாவை வைத்து கொண்டு இதில் இருந்து அது வேறானதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லுதே ஒழிய அதுக்கும் அங்கே ஒன்றும் வேலை கிடையாது அது அதுவும் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை அதனால் அதோட சுரூபம் என்னென்னா சைத்தன்யம் மாத்திரம் தான் அது சைத்தன்யமாக இருக்கின்றது
அப்படி இருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவை பரம் பிரம்மஸ்வரூபத்தை நான் பணிகின்றேன் பணிகின்றன நான் நாம் இங்கே வணங்குறதுங்கிறது மனதால் தியானிக்கின்றேன் நினைக்கின்றேன் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை தான் நான் நூலாக செய்ய போகின்றேன் அதனால் தன்னுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை ஒரு தியானம் பண்ணி வணங்க தியானம் பண்ணுறது தான் அங்கே வணங்குதல் அப்படி தொடங்கி தொடங்க அடுத்ததில் குருவனுடைய இதை சொல்கிறார் அடுத்த பாடலில் குரு வணக்கம் குரு என்ன பண்ணார் குரு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்கிறார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் அதனால் முதல் பாடல் சகுட ஈஸ்வர வணக்கமாகவும் இரண்டாவது பாடல் நிர்குண பிரம்ம வணக்கமாகவும் அமைந்திருக்கு மூன்றாவது குரு வணக்கம் அதை அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அந்த ஒரு பாட்டு இதில் இருந்து படிக்கலாம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாட்டு பத்தொன்பதாவது பக்கம் ஐயனே எனதுள்ளே நின்று அனந்த ஜென்மங்கள் ஆண்ட மெய்யனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி உயவே முக்தி நல்கும் உதவிக்கோர் உதவி நாயே செய்யுமார் ஒன்றும் காணே திருவடி போற்றி போற்றி பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமாத் பூர்ணமுச்சரே பூர்ணசியூர்ண